താമര അടയാളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു വിടുക കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി പിയൂഷി ഈ രാജവീട്ടിയെ പുറകച്ചാർത്ത അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്നു അനുഗ്രഹിക്കൂ ആശീർവദിക്കൂ പൈതൃകമുറങ്ങുന്ന കൊച്ചിയുടെ വിനിമാറിലേക്ക് പൈതൃകമുറങ്ങുന്ന കൊച്ചിയുടെ രാജവീതിയെ പുറകച്ചാർത്ത അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി പിയൂഷി കടന്നു വരുന്നു നമ്മുടെ എൻ ഡി എ സാരഥി സി ജി രാജഗോപാലിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വോട്ടുകൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വേണ്ടി ഇതാ പിയൂഷി കടന്നു വരികയാണ് അനുഗ്രഹിക്കൂ ആശീർവദിക്കൂ വരുന്ന ആറാം തീയതി നിങ്ങൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പൊങ്ങാതെ പായാതെ മറിയാതെ നിൽക്കട്ടെ താമര താമരയാണ് നമ്മുടെ ചിഹ്നം താമര അടയാളത്തിൽ വോട്ടുകൾ രഹപ്പെടുത്തു പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി തീരദേശവാസികളെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടതിലും വലതിലും ശക്തമായ താക്കീത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സി ജി ആണ് നമ്മുടെ എം എൽ എ എങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് പുതുമുണ്ട് പറയുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കർമ്മതി എന്ന സാരഥിയാണ് സി ജി രാജഗോപാലാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കൂ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് താമര താമരയാണ് നമ്മുടെ ചിഹ്നം മറക്കാതെ വങ്ങാതെ വായാതെ മനസ്സിൽ നിൽക്കട്ടെ താമര താമര അടയാളത്തിൽ വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തു ഇതാ ഈ റോഡ് ഷോ റോഡ് ഷോയിൽ നമ്മുടെ വിയകനായ പി എസ് സി കടന്നു വരികയാണ് അനുഗ്രഹിക്കൂ ആശ്രമിക്കൂ പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി തീരദേശവാസികളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടതിനും വലതിനും ശക്തമായ താക്കി നൽകുവാൻ സി ജി രാജഗോപാൽ എം എൽ എ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് പുലിമുട്ട് ഉറപ്പാണ് കടൽ ഭിത്തി പറയുന്നത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ താമര അടയാളത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിപ്പിക്കൂ താമര താമരയാണ് നമ്മുടെ ചിഹ്നം ദേശീയതയുടെ ഐക്യത്തിന്റെ അകണ്ടതിന്റെ ചിഹ്നമായ താമര താമര അടയാളത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തു അദ്ദേഹത്തെ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിപ്പിക്കൂ തീരദേശവാസികളുടെ തീരാതുരിതമായ പുലിമുട്ട് കടൽ ഭിത്തിക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണുക സി ജി രാജഗോപാലിനെ വിജയിപ്പിക്കൂ ചരിത്രം ഇറങ്ങുന്ന കൊച്ചിയുടെ വിനിമാറിലേക്ക് ചരിത്രം ഇറങ്ങുന്ന കൊച്ചിയുടെ രാജവീതിയെ പുറകച്ചാർത്ത അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി പിയൂസ് ജി കടന്നു വരുന്നു നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണുവാൻ നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ട് വോട്ടുകൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ ചെല്ലാനം നിവാസികളെ കണ്ട് നേരിട്ട് വോട്ടുകൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹാശ്വാസങ്ങൾ തേടി ഇതാ പിയൂഷ് എത്തുന്നു നമ്മുടെ ആരാധനായ പിയൂഷ് ജി വരുന്നു രാജഗോപാലിന് വേണ്ടി പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി മുലിമുട്ട് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടതിലും പലതിലും ശക്തമായ കാട്ടി നൽകുക ഈ പ്രാവശ്യം മാറി ചിന്തിക്കും സി ജി രാജഗോപാലാണ് നമ്മുടെ എം എൽ എ എങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മുലിമുട്ടുണ്ടാവും പറയുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് ഭാരതം ഭരിക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഉറപ്പായും ഉണ്ടാവും മുലിമുട്ട് സി ജി രാജഗോപാലൻ ജയിപ്പിക്കൂ ഈ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കൂ സി ജി ആണ് നമ്മുടെ സാരഥി ശക്തനായ സാരഥി ചരിത്രം ഉറങ്ങുക കൊച്ചിയുടെ വിരുമാറിലേക്ക് ചരിത്രം ഉറങ്ങുക കൊച്ചിയുടെ മണ്ണിലേക്ക് ഇതാ രാജവീതിയെ പുറകച്ചാർത്ത അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി പിയൂഷ് ജി കടന്നു വരുന്നു രാജഗോപാലിന് വേണ്ടി നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ള സി ജി കടന്നു വരികയാണ് പിയൂഷ് ജി കടന്നു വരികയാണ് അനുഗ്രഹിക്കൂ ആശ്വസിക്കൂ കൊച്ചിയുടെ നായകൻ നിറഞ്ഞ മനസ്സുമായി നിറഞ്ഞ ശരിയുമായി സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ സി ജി കടന്നു വരുന്നു കൊച്ചിയുടെ മുട്ടായ കൊച്ചിയുടെ രാജകുമാരൻ സി ജി രാജകുമാരൻ കടന്നു വരികയാണ് അനുഗ്രഹിക്കൂ ആശ്വസിക്കൂ സി ജി ആണ് നമ്മുടെ സാരഥി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നേരത്തെ കൊടുക്കുന്ന ദേശീയ ജനാധിപത്യ സംഘം സാരഥി സി ജി രാജഗോപാലിനെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആരാധനായ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി പിയൂഷ് ജി കടന്നു വരികയാണ് അനുഗ്രഹിക്കൂ ആശീർവദിക്കൂ ഏപ്രിൽ ആറാം തീയതി നിങ്ങൾ പൊളിക്കൂത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മങ്ങാതെ പോയാൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ കിട്ടിയ താമര താമരയാണ് നമ്മുടെ ചിഹ്നം താമര അടയാളത്തിലോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തെ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോട് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പിയൂഷ് ജി കടന്നു വരികയാണ് സി ജി രാജഗോപാൽ കടന്നു വരികയാണ് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെ സാധാരണക്കാരനെ സാധാരണക്കാരനായ നമ്മുടെ സി ജി
Prime Minister Narendra Modi has decided that every fisherman family will get 6,000 rupees every year as an honorarium, mandan, to respect your contribution to this nation. Our fishermen, our, our pride, our fishermen serve the people of India, sir, Kerala. I am told the fish from Kerala 
is famous all over the world. But if we don't protect the fishermen's livelihood, if we don't protect the homes at the coast, then what will happen in the future to our children, to our families? And therefore, the BJP government, under your own metro man, Sridharan, will ensure that a proper seawall is constructed across to ensure our brothers and sisters, your homes, our fishermen, everybody is protected, proper fishing harbors are created, fishermen are given respect, fishermen are given support for all the wonderful work they have done for centuries, for all the service they have done for this nation. I bow my head to all our fishermen, brothers and sisters, and I pray for your well-being, for your safety, your security, and a bright future for your children. May God bless all of you. May God bless Kerala, and may God bless our motherland, Bharat. We are committed to provide good government, an honest government, a development-oriented government, a corruption-free government, a government that cares for every single citizen, irrespective of caste, irrespective of religion, irrespective of language. Our government will respect every citizen of this great country, India. I am told in Kochi, there are people from all over the world, even some Jews. I am told 18 languages are spoken here. This is truly a cosmopolitan city. This is truly a city which shows the rich heritage, the rich culture, the rich tradition that India has and which we offer to the world. This reflects our traditional thinking of Vasudeva Kutumbakam. The world is one family. And today in Kerala, all the people are coming together to support the Bharatiya Janata Party to give good government to Kerala. I appeal to all of you brothers and sisters to vote for Mr. Rajagopal and make him your elected representative, to make him your MLA so that he can serve all of you. He can help you create this seawall. He can fight for justice for our people. The love and affection that you have shown me today I will be eternally grateful to you. And just like in Tripura, where the leftist the communists were ruling for such a long time, many decades, there was the Malik Sarkar government of the leftists for many, many years. But what was their scorecard on development? Zero. BJP in the last election, 2012-13, I got only 1% vote, 1%. But in the next election, people realized that Prime Minister Modi is the only leader in the country. Prime Minister Modi cares for that in our lives. In our lives. He wants to give a better future for our young boys and girls, our children. And therefore, five years later, in the last assembly election, Tripura threw out the leftist government and gave 51% vote to BJP. Everybody supported, irrespective of caste, irrespective of religion, irrespective of language. I appeal to all of you to come together throughout this corrupt left government. Don't allow the extremely corrupt 
and communal Congress to come into power in your state. Give the BJP a chance under Mr. Sridharan and you will see just like a train which has two engines, double engine, runs at high speed, you will see that speed of development in God's own country in Kerala. Prime Minister Narendra Modi is committed for a better future for Kerala. And a central government led by Modi ji and a state government led by the Metro Man Sridharan can bring prosperity and a better future for all of you, my brothers and sisters. I pray for you, wish you happy Holi. I have had the opportunity to come on a very auspicious day to your state. And on Holi, you burn all evil, you finish all wrong things, and you make a fresh beginning. Let the party, Janta Party government in Kerala make fresh beginnings of development and progress in your lives. And elect my brother Raj Gopal as the MLA from Kochi. God bless all of you. Kerala, they were in the Sons of Nadana, Etu Manova, Maya, will be a Vesha Madana Pula. But she every day, more than a few Russian like Ramses. If it is, he had a little immortal to the Yundaka, We are going to have Easter this whole week. It's a very holy week. My prayers are with all of you. I wish all of you a bright, prosperous future. And this week is a very, very holy week for our Christian brothers and sisters. My prayers are with you. I myself studied in a Catholic convent uh, school in Mumbai. And we are the best church of Mumbai in my school. So we have celebrated with all my friends. So many festivals, so many Christmases together. We have brought back to me all those old memories. So I pray for with all of you uh, and all the 
uh, Christian brothers and sisters, my best wishes to you also. But on 7th April, everybody should remember, 6th April, everybody should remember, Karambaram, Karambaram, don't make any mistake, press the button on Karambaram. ഈസ്റ്റ് <laughs> അതിന്റെ എല്ലാ സന്തോഷത്തോടും കൂടി പ്രാർത്ഥനാ നിരതമായ ഈ ആഴ്ചകളിൽ ക്രിസ്മസ് ക്ഷമിക്കണം ഈസ്റ്റർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കാനും ആചരിക്കാനും കഴിയട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മാത്രമല്ല നേരത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേന്ദ്രത്തിലും വീണ്ടും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരളത്തിലും വരികയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ എഞ്ചിൻ ഇരട്ട എഞ്ചിനുള്ള ഒരു വണ്ടിയായി കേരളത്തിന് വികസനത്തിലേക്ക് കുതിക്കാൻ കഴിയും ആ കുതിപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ പറയാ സേവനം സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്ത നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്
ദേശീയ മുഷ്ടമായ താമര അടയാളത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ വാണിജ്യ ലോക മന്ത്രി ശ്രീ പീയൂഷ് ഗോയൽജി ഇതാ ഫൈലിലൂടെ പണിയെടുത്ത് ചേരുകയാണ് താരതാമയ്ക്ക് ജയ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ജയ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അമിത്ഷായ്ക്ക് ജയ് വിളിച്ചുകൊണ്ട്
for 15 years from Mumbai and a lot of our voters were from Kerala in Matunga. Lot of voters from Kerala lived in her area. She was also not a politician but a social worker like Pramila Devi whose only concern was to serve the people of her area, was to bring development in her area, was to make sure that the people get justice, that there's peace and happiness in our area. It is now our turn. All of you have this opportunity to bring back the old glory of Kerala, God's own country. But in the last many, many years, whether it is UDF or LDF, one time Congress comes, one time the leftists come. But all that they are doing is corruption. All that they do is political violence. And the BJP and RSS Karikartas are murdered in broad daylight. But the police and the state government does not take any action. My brothers and sisters of Pala, when I was coming into your area, I was seeing that this is an area which has huge potential for tourism, for rubber plantations. I am told there is a very large rubber group, MRF also over here. But has it really changed the lives of the people of Pala, of Kutaya? Has it increased the income of the people of Kutaya? Or are they still required to go abroad to send back money to their families? Is this state which received 1,70,000 crores worth of central assistance in the last five years, have they really brought development in Kerala? Have they used that money to improve the lives of the people of Kerala? or has that money gone into corruption? I remember the earlier government of Congress, the UDF, had become infamous for the solar scam. People had hopes from the Communist Party and gave them a chance so that they did not want to see a repeat of the solar scam. Little did you all know that you are going from the devil to the deep sea. That was a solar scam. Now you have a gold scam. Both these parties are not interested in the development of Kerala. They are both parties which are only looking after their own selfish interests. They are communal parties which are dividing society on caste lines, on religion lines and not bringing development, not bringing a better future for the people of Kerala. Our president raised the issue of Sabarimala, the Sabarimala Railway. Of course, we have to first save our tradition, our heritage, our rich culture of Sabarimala from both these parties. You saw how the left front, the communists, tried to attack the very tradition of Hindu Dharma and tried to stop the holy prayers and the traditions of Sabarimala. 
how they filed false cases against 60,000 BJP RSS Karikartas and tried to use brute force so that they could not allow the press and the sanctity of Sabri Mahal. Our member of parliament, Suresh Gopi, came and talked to me. Our union minister from Kerala, Mr. Murli Dharan, came and discussed with me about the Sabri Mala rail project. My brothers and sisters, you will be surprised when I tell you the state of affairs of railways in Kerala. Before Prime Minister Modi's government came in, in the period 2009 to 14, the Congress was in power in Delhi. Congress was in power also in Kerala, in the UDM. But every year, they would hardly give any funds for development of railways in Kerala. From 9 to 14, average investment in projects in Kerala or passing through Kerala was only 372 crore per year. Only 372 crore. My brothers and sisters, from 2014 to 2020, last six years, Honorable Prime Minister Narendra Modi, who wants development of Kerala, who wants infrastructure in Kerala, who wants the road, the railway, airport, the port, tourism, refineries, all of these to progress, provide jobs to our young boys and girls. We increase the investment in railways to an average of 903 crore rupees from 372 to 903, almost two and a half times. But my friends, unfortunately, the Kerala government does not provide land to implement the various projects that we have started in Kerala. Today, nine projects are going on. Nine. New lines, doubling, gauge conversion, different, different projects are going on in the state of Kerala. They will invest 10,000 crores in all these projects and give a boost to the economy and help our passengers in their travel within Kerala. But all the projects are stuck because we don't get the land to implement the project. After all, railway needs land to lay the track. Even for Sabri Mala, when the Honorable Minister and MPs came to me and discussed with me, I said, please tell Kerala government to give us land so that we can complete all these nine projects. Give us land so that we can think of setting up a line, extend a line up to Sabri Mala. But unfortunately, the state government does not provide land on which we can invest and set up new facilities for the people of Kerala. I think what we need in Kerala is an end to political violence. What we need in Kerala is a development-oriented government. What we need in Kerala is a big boost for tourism, for infrastructure. Do you know, Prime Minister Modi has approved 65,000 crores for setting up highways 
to reach Kerala and within Kerala. 65,000 crores projects which will give a big boost to the economy of Kerala and increase tourism in Kerala. Unfortunately, despite giving them chance, both Congress and the Communists have both failed in the development of a bright future for the people of Kerala. They have betrayed the youth of Kerala. And I think the time has come to prepare for a new Kerala under a BJP government led by the Metro man, Mr. Sridharan, in which you have competent people like J. Pramila Devi Ji to represent Pala and serve the people of Pala. I can promise you, Pramila Ji will not change parties every election. I can promise you, she will not get elected first in Lok Sabha, resign from there, go to Raj Sabha, resign from there, become a candidate in Pala. I think this time the people of Pala will defeat the LDF candidate. In Hindi, they are called Talpatlu. They keep changing their parties every few days. And we'll tell him that instead of changing parties, now you stay at home and let Pramilaji serve the people of Pala. We will establish good governance in Kerala. We will establish a state which does not discriminate on caste, on creed, on religion, on language. It will give fair opportunity to people of all faiths because what is important is the unity and integrity of India. What is important is peace, tranquility and development of Kerala. What is important is an honest government, scam-free government, corruption-free government. Development will be the mantra of the BJP government, which will work for the development of the whole of Kerala, which will work for the development of a brighter future for the youth of Kerala, which will promote more rubber plantations, palm plantations, will bring industry to Kerala, will make Balar Padam, the Kochi port, into a world-class international level port, which will promote tourism, which will reduce pollution, bring better roads, better infrastructure, better railways, and restore the pristine glory, the beauty of this beautiful state, a state which I love, which I like to come again and again, which I think is probably the most beautiful part of the entire world with the beauty that are beaches, the beauty of the sea, the beautiful forest, the dense forest, and the lovely people of Kerala, the people who are hardworking, the people who are sincere, the people who care for this country. I think it is time that Pala, which is the center of such scenic beauty, which is such a lovely, beautiful area on the banks of the Binachal River, set in the Ghats, Western Ghats, in the laps of the Western Ghats, 
will discover its true potential under the leadership of my sister Pramila Devi ji, the leadership of the Bharatiya Janata Party government led by Sri Dharan ji. You have given a chance to the Congress, given a chance to the left front. You have given them many chances. Just like Tripura, throughout the left government, in Tripura, BJP had only 1% vote eight years ago. Nobody thought anybody can defeat Manik Sarkar of the Communist Party. But the people of Tripura made up their mind. From 1%, the vote share of BJP went up to 51%. Only five years. And we won more than 80% MLA seats and are today running a development oriented government in Tripura. West Bengal, which has also seen the brutality and political violence, just like Kerala, under Communist Party and Renamul Congress is also going to throw out Mamta Banerjee's government and give more than 200 seats to Bhartiya Janta Party and you will see a BJP government in West Bengal. In the same way, I appeal to you, my brothers and sisters, defeat the LDF, defeat the UDF and bring the good government of Bhartiya Janta Party so that we can see two engines of development just like a railway train which has two engines does double speed in the same way central government led by Prime Minister Modi state government of the BJP led by Metro Man Sri Dharanji will work like a double agent and bring faster prosperity, faster growth and a better future for the people of Kerala. The railways is proud that our man Sri Dharanji who has served the railways, who has brought Metro to India will have an opportunity to serve the people of Kerala. Please give him your blessings. Please give your blessings to Pramila Devi ji and defeat the communal forces of the left and the Congress because the Congress can only do corruption. The communists can only do corruption. It is time we bring an honest, corruption-free, development-oriented government in Kerala. Ladies and gentlemen, today we have celebrated Holi. Later this week, you will have Easter. It's a period of festivities. I pray for the well-being and wish you and your families good health and safety because just like on Holi, you burn all the evil, throw out all the evil, same way in this election, throw out the evil forces and bring the BJP in government. Thank you, my best wish. Namade is a man of Sali Pigiana, Almumba, Ibernagia, Sneposhmana, very well, Pina, Namida Hepertuan, Namada Priangria, Stana Pija, Premier Devi, Amadar Namo, Amokuno, Amishimidata, Namada Stanati, Manida Commission Day, Moon Member, Sagiti Academy Day, Member, Nereva the Vidya Tilka, Arjibu Panam Morta, Madriga Teacher, Teacher Yana, Abimana Bursaram. They 
ബഹുമാനപ്പെട്ട വിജയകുമാർ സാറ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കർഷക മോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ജയസൂര്യൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജിത്ത് മുൻ മണ്ഡല പ്രസിഡന്റ് സോമൻചേട്ടൻ അങ്ങനെയുള്ള നിരവധിയായ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരാരും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നൽകിയ സ്നേഹോഷ്മളമായ വരവേൽപ്പിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ കേന്ദ്രമന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ ജെ പ്രമീളാദേവി സംസാരിക്കുന്നു and my most respected brother uh, bhish goy ji dear friends it's a very auspicious occasion when the minister has spoken and after his speech it starts drizzling we consider it as a very auspicious event and as we know well it's in muddy waters that lotus blooms and the most correct the most opportunity politics of pana is in fact a muddy waters where the lotus the emblem of our party bharatiya janata party will bloom this year and as the most honorable minister has uh, told us there is a visible change in the whole of india the pro development ministry of our dear prime minister sri narendra modi ji has shown how one can rule how one government can rule without corruption without being opportunistic without stealing the nation and the people of its wealth it's modi ji who has shower blessings on the nation it is he who has taken us from nothingness to greatness and unfortunately the people of kerala though we belong to the land of godliness have been able to enjoy the fruits of good governance and i think it's the agar it's my god that a big change comes this time when i am on tour all along the length and width of the constituency i feel that people of all ages of all walks of life are waiting for a change and that will definitely result in the blossoming of the lotus and i want to extend my speech any longer because we have long been waiting here and what we have all been waiting for was the words of our dear minister thank you sir thank you my most respected brother for your kind words and we assure you that this time there will be a positive change there will be an affirmative change in the mindset of the people and we welcome you today to kerala the land of gold to bless us again when the lotus has bloomed thank you all thank you my dear friends my brothers and sisters kandiyasheri are telikolam panchayathile pariyadana kodiyana telikolam panchayathile nadikina mulla vaahanangal telikolam panchayathile nadikina mulla vaahanangal pravartharam malligeshwari theek ethichirana telikolam panchayathile pariyadana aarambikkana telikolam panchayathile nadikina mulla vaahanangal ella pravartharam malligeshwari theek ethichirana adithe sivanasara malligeshwari aanu malligeshwari theek telikolam panchayathile pariyadana kodiyana aarambikkana ഓ <laughs> ബിയോ <laughs>